ഇന്നൊരു അവധി ദിവസമാണ് പശുവിനെ കുറിച്ച് പുല്ലരിയാനുണ്ട് പുല്ലരിയാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള തോട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മളെ തോട്ടം തന്നെ അപ്പം അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക സമയവേലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കൂട്ടുകാരെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ദ്രവ്യവും ഊർജവും യൂണിവേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ടു മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് കെമിസ്ട്രി ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് രസന്ത്രം സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ടു എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ഫിസിക്സ് ഊർജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഊർജതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണമാണ് പൂർണ്ണമല്ല കെമിസ്ട്രി ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഥവാ മാറ്ററിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തരം മാറ്ററിനെ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാമോ എന്ന കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ ഫ്രം വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് മാറ്റർ ടു അനദർ കൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ ദ്രവ്യത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുക പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എനിക്കറിയാം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരം ലഭിക്കും കേട്ടോ വിഷമിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഇന്നൊരു ചെറിയ ചോദ്യം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പലർക്കും അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ചിന്തിച്ചോളൂ ചിന്തിച്ചോളൂ ഇത്രയും സമയം പോരെ അയ്യോ ഭയങ്കര കൊത്ത് തീർത്ത് എന്ത് ഓ ഭയങ്കര എന്ത് കടിയാ കടിക്കുന്നത് ആ പകൽ സമയത്ത് കൊതുക് കടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ കാരണം എന്നറിയാമല്ലോ അല്ലേ പകൽ സമയത്ത് വരുന്ന കൊതുക് ഏതാണെന്നും പകൽ സമയത്ത് കൊതുക് അടിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനെ അതി എല്ലാം തോന്നുന്നു അയ്യോ തീ അമ്മേ അവിടെ തീയോ ഇവിടെ ഈ തോട്ടത്തിലൊക്കെ ആരെ തീയിട്ടത് പുകയുണ്ടല്ലോ ഓ ഇത് കുറച്ച് മുമ്പ് പശുവിന് പുല്ലരിയൻ വന്ന ആരോ കൊതുകിനെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി പുകച്ചതായിരിക്കും കാറ്റടിച്ച് പിന്നെയും കത്തിയതായിരിക്കും തീ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പേടിയാവില്ലേ അതിനിടയിൽ കൊതുകും പുകയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ തീ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പേടിയാണല്ലേ പണ്ടും മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് തീ തന്നെയായിരിക്കും കാട്ടു തീയിൽ പെട്ട് വെന്ത മാംസം മനുഷ്യനെ നാം മാംസഭുജി ആക്കിയതായിരിക്കും ആട്ടെ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഓർമ്മയില്ലേ ഞാൻ പുല്ലരിഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ബയോഗ്യാസ് ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ബയോഗ്യാസ് ഓൺ ബേണിങ് വി ഗെറ്റ് എനർജി നൗ യു ഗോട്ട്സ് ദ ടേം ബേണിങ് ഓർ ഇഗ്നീഷ്യൻ അതായത് ജ്വലനം ഇപ്പോൾ ജ്വലനം എന്നൊരു പദം കിട്ടിയില്ലേ വാട്ട് ഇസ് ബേണിങ് കൊതുകിനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പുകച്ചവർ കത്തിച്ചത് എന്താണ് ഉണക്ക വാഴയിലെയാണ് ഇവിടെ ഉണക്ക വാഴയിലെ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അതെന്താണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് വാട്ട്സ് ദ റിയാക്ഷൻ ഹിയർ കത്താൻ ഏത് വാതകം വേണം യെസ് ഓക്സിജൻ നിങ്ങൾ മഗ്നീഷൻ റിബൺ കത്തിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ സൾഫറും കത്തിക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാമോ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്താണെന്ന് പറയാമോ യെസ് അഡീഷണൽ ഓക്സിജൻ എന്തുമായാണ് ഓക്സിജൻ ചേരുന്നത് എലമെൻസുമായി അഥവാ മൂലകങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിലോ കോമ്പൗണ്ട്സുമായി അഥവാ സംയുക്തങ്ങളുമായി അട്ടെ അപ്രകാരം അഡീഷണൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെ എന്ത് വിളിക്കാം ശരി പറയൂ എന്ത് വിളിക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് പറയുക ഓക്സിഡേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ Addition of oxygen to an element or compound is known as oxidation. One more thing. Addition of oxygen to an element or compound is known as oxidation. 
ഈ ആശയത്തിനെ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയ ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അട്ടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്കും പെന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം എടുക്കണം ഭാഗം രണ്ട് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് ഭാഗം രണ്ട് എന്ന് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് എം ജി കോമ എസ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഗ്യാസായ മീഥൈൻ സി എച്ച് ഫോർ ഇവയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എഴുതാമോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി നോക്കൂ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടു എം ജി സോളിഡ്സ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് ടു എം ജി ഒ സോളിഡ്സ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എസ് സോളിഡ്സ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് എസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ മൂന്നും ശരിയാക്കിയോ വെരി ഗുഡ് ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സാരമില്ല ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സി എച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദറ്റ് ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം സി എച്ച് ഫോർ ഇതും ഓക്സിഡേഷൻ തന്നെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതാമോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ടു എച്ച് ടു എസ് ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് ടു എസ് സോളിഡ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് സ്മെൽ ഓഫ് റോട്ടൺ എക്സ് ഉള്ള ഗ്യാസാണ് എച്ച് ടു എസ് ചകിരി അഥവാ തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈ മണം ഉണ്ടാവാറില്ല നല്ല വെയിൽ തട്ടി കാറ്റടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്മെല്ല് കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അട്ടെ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ക്ലോറിനുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കും ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കും എം ജി സോളിഡ്സ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് അറിയാമല്ലോ എഴുതിക്കാണ് ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യൻ ക്ലോറൈഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാമോ എം ജി സോളിഡ്സ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ഗീവ്സ് എം ജി സി എൽ ടു ശരിയാക്കിയോ പക്ഷെ എം ജി സി എൽ ടു സോളിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ എം ജി സി എൽ ടു സോളിഡ് ആണോ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് പശുവിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഉപ്പ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കവലകളിൽ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പഴയ കാല ഉപ്പ് കെട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രായമായവർ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ചിലർ അതിൻ്റെ മേലെ ഇരുന്നാണ് നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ആ പെട്ടിയുടെ അടിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയ പോലെ കാണാം ചിലപ്പോൾ ഉപ്പിന് അഥവാ കോമൺ സോൾട്ടിന് ഇങ്ങനെ സ്വയം അലിയുവാൻ കഴിവുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പ് അരിഞ്ഞത് പക്ഷെ മഗ്നീഷ്യ ക്ലോറൈഡിന് സറൗണ്ടിങ്സിലെ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെറ്റാവാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഡെലിക്യൂസിൻ്റെ നേച്ചർ ഇതുപോലെ മഗ്നീഷ്യ ക്ലോറൈഡ് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഡെലിക്യൂസൻ്റാണെന്ന് തോന്നും ആത്മവിശ്വാസം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ വിജയം വരുമെന്ന് മനസ്സ് നമ്മോട് പറയുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലൂറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ വിതൗട്ട് ഓക്സിജൻ ബട്ട് വിത്ത് അതർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻസ് വി നോ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ സിമിലർലി റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓക്സിഡേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ പൊട്ടാസ്യം ഫൊറോസൈനൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് പൊട്ടാസ്യം ഫൊറീസൈനൈഡ് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ലഭിക്കും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് പൊട്ടാസ്യം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാമോ ശരിയായില്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 
ഓക്സിഡേഷന് ഡെഫിനിഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ടു എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ടു എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം എ സബ്സ്റ്റൻസ് സിമിലർലി റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ടു എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനി ഞാൻ ചില റിയാക്ഷൻസ് തരാം അതിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏതിലാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഏതിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ടു എച്ച് ജി ഒ സോളിഡ് ഗിവ്സ് ഗിവ്സിൻ്റെ മേലെ ഹീറ്റ് ടു എച്ച് ജി ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബൗൺ സി എച്ച് ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഗിവ്സ് സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഗ്യാസ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗ്യാസ് ഗിവ്സ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് പ്ലസ് എസ് സോളിഡ്സ് ആൻസർ ശരിയാക്കിയോ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻ റിയാക്ഷൻ വൺ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സോ ഇൻ റിയാക്ഷൻ ടു അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സോ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ടു എച്ച് ടു എസ് സോ ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഓക്സിഡേഷൻ മാത്രമായിട്ടോ റിഡക്ഷൻ മാത്രമായിട്ടോ നടക്കാത്ത റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഏതാണത് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഹിയർ ക്ലോറിൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു എച്ച് അതായത് ചില റിയാക്ഷൻസിൽ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒരേ സമയം നടക്കാം That is, oxidation and reduction occur simultaneously. This type of reactions are called... What do you say? What do you say? Reduction is REB, oxidation is OX, redox. Yes, yes. Such reactions are known as redox reactions. This is the reaction theory. That is the equation of the reaction. N A is reacted with H2 to form N A H. This is what we have to do. 2 N A solids plus H2 gas gives 2 N A H solids. Okay. This is reduction and oxidation. Electron negativity concept is answered. Sodium is oxidized and hydrogen is reduced. That is. അയ്യോ എനിക്ക് തെറ്റിയോ ഇല്ല 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 തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിയായത് ഇരുണ്ട പരുക്കൻ പരീക്ഷണശാലകളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷകരായി അലഞ്ഞ അൽക്കെമിസ്റ്റിനെ പോലെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ അറിവിൻ്റെ നിധി തേടി കുതിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേരുന്നു